welcome back to my channel. Today, nandito ako sa Eastwood Cyber and Fashion Mall kasi pupunta tayo ngayon sa Tony and Lucky Salon because we were invited for a hair service. And if you're not familiar with Tony and Jackie, Tony and Jackie Salon is a famous Korean salon here in the Philippines with over 50 branches nationwide. I'm so excited guys kasi nag-offer sila to do a rebonding service on my hair. Kaya um, samahan niyo ako ngayon and let's go sa Tony and Jackie Salon. Audio preview.
Audio Preview. Eastwood Branch and now I'll be sharing my thoughts and my opinion sa rebonding service na ginawa nila sa hair ko. And if case you're wondering kung anong class of rebond yung ginawa nila sa hair ko, it's called a volume rebond. And guys, nakakatuwa kasi dito sa Tony and Jackie, they have five variations of hair rebond na pwede nyong itry sa buhok nyo. And in case you're wondering kung ano yung five rebonds na yun, they have the regular rebond, the C curl rebond, the volume rebond, the J curl rebond, and the Korean rebond. So, iisa-isahin natin sila and hindi ko na mabanggitin yung prices sa so, iiwan ko na lang sa description box yung price list just in case gusto nyo rin siyang itry in the future. So, simula natin sa regular rebond. So, regular rebond it's your typical rebond na may kita nyo straight na straight talaga yung appearance ng buhok nyo. Katulad nung alam natin klase ng rebond. And ang maganda kasi dito sa regular rebond ng Tony and Jackie, hindi lang siya yung talagang baksak na baksak, yung talagang halat na nag ka. Dito kasi, ang peg nila kasi dito is very natural yung tingnan yung rebond sa buhok mo. Hindi yung parang masasabi na ng perban kasi talagang natural kasi di ba since this is a Korean salon and we know yung mga Koreans di ba gusto nila ng mga natural looks so ganon yung may kita nyo hindi siya intalaga super duper baksak kasi talagang baksak siya pero halatang natural yung effect niya hindi ko na masyado yung elaborate kasi parang ganon ganon lang typical perban na baksak so for the second perban is the Secret Rebon. Actually, ito kasi yung Secret Rebon, nakakatawa. Kasi, this is not your typical kind of Rebon. It's a Rebon na straight sa taas, but when it comes sa dulo ng buhok nyo, meron siyang letter C na appearance, which gives a more wavier and parang may added layered volume sa hair nyo. Kaya, Um, kung gusto nyo ganun yung ma-achieve nyo, try nyo siya. Ito yung kunin ninyo. Actually, yung hindi sila nagkakalayo sa volume rebond kasi parang ganun din yung volume rebond eh. And yun yung pangatlo, which is the volume rebond. Ito yung buhok ko, yung volume rebond. Parang ganun din siya, straight sa taas. Pero pagdating sa tulo, may added volume siya. Pero parang papasok din siya. Kasi di ba parang ganun yung secret, medyo papasok siya. Ito parang ganyan din siya, but the difference is parang halatang halata yung volume dito mismo sa part na to. 
And kapag inayos mo pa siya mabuti, nagbumukha ka rin parang merong big curls, malaking kulot sa dulo kapag inayos mo siya mabuti. Kasi ganun yung na-experience ko. And this actually makes my face look smaller. <laughs> so, eh, yun. Kaya, um, buti na lang sinadjust nila tong ribbon etong klase ng ribbon sa akin. Guys, I forgot to mention na for this start with the rebonding procedure, isa-check muna nila yung um, appearance and texture ng hair nyo kung pwede bang mag-go dun sa gusto nyong klase ng ribbon. As for my case, kasi originally gusto ko talaga yung J-curl, but nung tinignan nila yung hair ko, it's super duper dry. And hindi na ako nagulat kasi ba diba, chemically treated na yung buhok ko, may kulay na siya. Kaya hindi na ako nagulat nung nalaman kong sobrang dry ng buhok ko. And yung sinadjust na lang nila sa akin ribbon is itong volume ribbon. Kasi this is perfect to those who have thick and strong hair. And diba, medyo makapal yung hair ko. Kaya I think talagang babagay yung volume ribbon. And yun, bumagay nga sa... Bumagay nga talaga sa akin, guys. And... Ang filler ko lang, pero sa akin, tuwan-tuwa talaga ako sa ginawa nila sa hair ko. For the fourth kind of ribbon, it's called the J-curl. And dito kasi sa J-curl, it makes your hair straight at the top and has a J-curl appearance sa bottom, which gives a natural bob-like appearance. Diba pag bob, medyo papasok, parang ganito rin siya, pero yun, letter J talaga siya. Siguro medyo pag ganun siya, medyo light. Kasi yung C, di ba, medyo parang prominent yung C na ganyan. Pero feeling ko sa J, medyo ganyan lang. Medyo, yan, letter J. Yan. It gives off a natural bob-like appearance. Actually, para siyang medyo kulot-kulot sa dulo. Yung, yan, katulad na nasa picture na naka-flash kanya, medyo parang kulot-kulot. Yan talaga yung originally na gusto ko. But, they said no kasi super dry ng hair ko. Baka daw hindi kumapet yung curl sa hair ko. Kaya, yun, volume ribbon yung ginawa nila sa hair ko. And for the fifth variation of ribbon, it's called the Korean ribbon. Actually, this is perfect kung meron kayong thin hair. As in, kasi hindi naman lahat, di ba, born with thick locks. As in, may iba na sobrang nipis ang buhok nyo. If you have um, thin hair, this will be perfect for you, yung Korean ribbon. Para din siyang volume ribbon, pero yun, intended siya for those who have thin Hair. Um, gusto ko lang i-add pala guys, may price list para sa regular ribbon. Pero kapag gusto nyong gawin is C-curl, yung volume ribbon, or yung J-curl, mag add kayo ng 1,000 pesos doon sa price list ng regular ribbon. So, for example, you have medium hair. And for the 3D ribbon, it's priced at 1,500 pesos. Pero gusto nyong magpa- for example, volume ribbon. So, mag add kayo ng 1,000 pesos. So, bali, 2,500 yung babayaran ninyo. So, ayun. Kung gusto nyo ng J-curl, ng volume ribbon, or ng C-curl ribbon, mag add kayo ng 1,000 pesos. Actually, guys, masaya ako sa naging resulta ng buho ko. As in, talagang, um, kung makita nyo naman, ba yung dating condition ng buho ko, medyo, ba mahaba na siya, and parang walang buhay. And nagmumuha, tuloy ako parang, walang buhay din talaga, kahit nakaayos ako. Actually, na, totoo pala talaga yon yung buhok natin is our crowning glory. And kapag maayos talaga tingnan, bukod sa kilay mo, kapag maayos tingnan yung buhok mo, di ba, pag maayos tingnan yung kilay mo, maayos ka rin tingnan. Pero ganyan din sa hair mo, kapag maayos talaga tingnan yung buhok mo, pinag-effortan mo, lalabas talaga yung glow, yung, yung parang hindi ka mukhang pagod na pagod or haggard sa life. Laka talaga ng pinagbago ng appearance ko simula nung nagpaganto talaga ako. As in, wow. Lalo pagpapasok sa school, hindi na mahirap na parang, mm, parang hindi mo nakalaman mag-ayos. So, konting suklay na lang and darka ka na sa labas. Ayun, mukhang ayos na ayos ka pinaghandaan mo talaga yung papasok mo. And guys, takbo na kayo sa Eastwood branch na kasi sobrang babait na mga staff noon. As in talaga iakaw, madate ka nila sa mga kailangan ninyo. Okay, now, um, sasagutin ko yung mga frequently asked questions. So, bali, if you're wondering kung gano'ng katagal yung procedure, yung procedure sa akin na, um, umabot siya ng 5 hours. So, kung gusto nyo magparibond sa Tony and Jackie, make sure na wala kayong sasagasa ang appointments or wala kayong pasok or wala talaga kayong gagawin sa buong araw kasi ilalaan nyo lang talaga yung oras nyo sa pagpaparibon kasi 5 hours siya. Medyo matagal siya beshi waps. Kaya, ayun. Clear your schedules kung gusto nyo magparibon. May nagtatanong din sa akin, after ba na ribbon, pwede mo siyang basain? The answer is no. 
Actually, di ba ganun din naman pag nagparaban ka, hindi mo siya pwedeng basahin for 3 days or 5 days. It depends sa salon. But here in Tony and Jackie, after 2 days, pwede mo nang i-wash off yung buhok mo. 2 days lang, pwede mo na siyang liguan compared sa ibang salon. Pangatlong tanong, paano i-maintain yung hair ninyo? after rebonding. For after rebonding, guys, syempre, di ba, hindi mo siya pabasain after 2 days pa. And once na pwede mo na siyang basain, aalagaan mo talaga siya with conditioners and yung mga other hair treatments kasi, di ba, syempre, pa nagparabond ka, medyo dry na rin yung hair mo. Kailangan talaga ng extra, super duper extra care. Kaya, wag mong skip yung conditioner. Lagi mong mag-apply ng conditioner sa hair mo para malambot pa rin siya and smooth yung texture ng buhok mo. And as for this type of ribbon, yung volume ribbon, sabi sa akin is kapag susuklayin ko paloob, as in paloob, or misa ang ginaganyan kong paloob, para ma-maintain pa rin yung, ma-maintain pa rin yung um, volume na meron sa dulo and yung straightness sa taas. Another question is, gano katagal magla-last yung ribbon sa hair mo. I asked them this and sabi nila permanent yung ribbon. But syempre, di ba, nakadepende pa rin sa pag-aalaga yan. So, dapat talaga alagaan mo mabuti kung gusto mo talagang tumagal yung ribbon sa hair mo. And for the last question is, kapag may nagustuhan ka bang klase ng ribbon at sinabi mo sa kanila yon, magagawa ba nila yon kagad? Actually, nasagot ko na siya, guys. Di ba, sabi ko, originally gusto ko ng J-Curl, but after nila i-evaluate yung condition ng buhok ko, hindi nila isinadjust yung J-Curl kasi parang hindi nga mahuhold together ng hair ko. Kaya, ayun, volume ribbon. So, upon evaluation, doon nyo malalaman kung pwede nyo bang i-go yung gusto nyong type of ribbon. Or pwede kayo mag-proceed with the ribbon procedure itself. Okay, so ayun na nga guys. Tatapusin na natin yung video. So, if you have any questions, um, reactions, or kahit anong questions regarding dito sa Tony and Jackie, rebonding service nila, don't be shy and leave a comment down below and sasagutin ko lahat yung inquiries ninyo. If you like this video, don't forget to give it a thumbs up and if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe by hitting the subscribe button and hit mo na rin yung notification bell para updated kayo every time I post a new video. And guys, announcement again, kapag na-reach natin yung 20,000 subscribers, may pag-giveaway ako and yun, pagpaputi giveaway yun, kaya um, let's do this guys, let's Hit that 20,000 subs. So, yun na lang guys. Hanggang dito na lang yung video. And this is Jersey. And I'll see you on my next video. Bye-bye!